ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു ടീ കേക്കാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തു പോയി കുട്ടികൾക്ക് കേക്കോ ബിസ്ക്കറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇടുകയിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റുകയാണ് കറക്റ്റ് അളവ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്ത് മാറ്റാം സെയിം അളവിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയ മൈദക്ക് പകരം അതേ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് എത്രയായിരിക്കുന്നോ അത്രയും കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്കൊന്നും പോകരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് വൈറ്റ് വേറെ യോക്ക് വേറെ ആക്കിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് വേറെയും യോക്ക് വേറെ ആക്കി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കപ്പിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പകുതി പകുതി ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോ അത്രയും നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി പതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പതിഞ്ഞതാവണ്ട മുഴുവൻ പഞ്ചസാര അതിൽ മിക്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ടൈഗറിൻ്റെ മാംഗോ മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് മാംഗോ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ലെമണിൻ്റെ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ മണം മഞ്ഞയുടെ ഒക്കെ മണം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ബീറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പപ്പണി നമ്മൾ നോക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹാർഡായി പോകണമെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഞാനെപ്പോഴും യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം അളവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബട്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററായി ഓ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേക്ക് ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്പൂണും അതുപോലെ ചട്ടുകവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടയിൽ പോയി അതിൻ്റേതായ ടൂൾസ് ഒന്നും വാങ്ങി നമ്മൾ പൈസ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറവ് കുറേശ്ശായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള വട്ടകയോ ചെമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ച് നന്നായി വീർത്ത് വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഈ കേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ അതുപോലെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഫുള്ള് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊരു നമ്മളൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഞാനൊരു പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്കിലൊന്നും കേക്കിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ബേക്ക് നല്ല കളർ ഈ മാങ്കോവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല കളറ മഞ്ഞ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാമല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചട്ടുകം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് കേക്ക് എടുക്കാറുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ കത്തിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കത്തി യൂസ് ചെയ്ത് അത് മുറിഞ്ഞു പോകും ദാ കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ്